Chicos, chicas, a todos, yo soy Cordón de Estados y esto es Minecraft. Estamos a mmm, día aleatorio porque ya sabéis que los trucos los subo dependiendo del día, ¿vale? Y bueno, este truco me lo escribió un suscriptor el otro día. Me dijo, oye, mira, encontré este truco, por favor, a ver si te interesa subirlo. Si te gusta, si quieres lo subes, si no, no, sigue como tú veas. Eso sí, no me dijo nada de ponerle su canal en la información del vídeo, pero yo considero que ya que me aportáis algunas cosillas... Eh, y el truco no es mío ni nada por el estilo Considero que hay que poner el canal en su, eh, su canal en la descripción del vídeo Pues de alguna forma Considero que el mérito es suyo, no mío Yo solo lo traigo para que vosotros lo podáis conocer ¿Vale? Ya que él tiene un canal algo más pequeño ¿Vale? Y, y no puede llevar a cabo ese truco para que lo conozca más gente Entonces bueno, por eso lo traigo yo, ¿vale? Y bueno, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar Estaréis leyendo el título y estarás diciendo ¿Tener mi propio vehículo en Minecraft? Tener un coche, un auto, un carro, llámalo como quieras. Que yo pueda manejar con las teclas y el movimiento de la cámara. ¿Eso desde cuándo es posible? No es posible, chicos, pero mediante un truco bug se puede lograr. Bueno, importante saber esto. Tú cuando te subes a un minecart, te quedarás fijo, ¿vale? No te mueves. Es importante conocer ese dato... Porque un animal, cuando se sube a un Minecraft, ¡ah! se mueve automáticamente porque sí, ¿de acuerdo? Porque sí. No hay más misterio, se mueve. <coughs> si ya aplicamos este pequeño truquillo, este pequeño bug que ocurre cuando una entidad sube... Perdón, que se me ha quedado algo en la garganta. <coughs> a ver ahora. Un momentito que veo algo de agua. Pua, esto hay que ser al natural. No voy a hacer ni un corte. Ay, ya. Así que hay veces que... Os molesta que no haga cortes en los vídeos, pero yo considero que todos somos humanos, que todos nos equivocamos, que la partida perfecta no existe. Y si tengo fallos, me gusta que los veáis por el simple hecho de que soy como vosotros, uno más. Y bueno, eso por ahí. Si ya deducimos esto, podemos aplicar lo siguiente. Si nosotros vemos un rail y esto, y ponemos un cerdito, ahí está, rompemos el rail y le ponemos una montura al cerdo... Y yo me monto. Automáticamente voy a poder moverme. Eso sí, las teclas van a estar invertidas. La W siempre es para adelante. En este caso será hacia atrás. La S es siempre hacia atrás, pues será para adelante. La que sería izquierda será derecha. Y así. Si yo voy a la S, avanzaré para adelante. Si voy girándome, ¿veis? Que me voy girando la cámara. Se va girando todo. Imaginaos. Quiero ir a la izquierda. Pues vamos a la izquierda. Quiero ir a la derecha. Vamos a la derecha. Hacia adelante, para adelante. Pero claro, esta velocidad es una patata, ¿vale? Es como decir, ¿a cuánto vas por hora? Pues voy a... Uf. Nada, no llegamos ni a tres bloques por segundo. Vamos, no vamos ni a un bloque por segundo. Pero claro, eso es normal, por el simple hecho de que tú, cuando tienes un coche, ¿vale? Vamos a poner que tienes un coche de carretera. Si lo metes por campo, no va a la misma velocidad, va más despacio. Pues esto es lo mismo, esto es un... Esto acaba siendo una vagoneta. Una vagoneta va por raíles, no por campo. En cuanto le metamos en los raíles, la velocidad crecerá notablemente. Como veis, ha crecido ahora mismo notablemente. Y de esta forma nos vamos a poder quitar de encima lo que vendría siendo el poner raíles de velocidad, ¿vale? Ahora ya tranquilamente nos montamos y como veis, la velocidad es notable, bastante rápida además. Por cierto, unos 4 bloques por segundo. Creo que está muy bien. Eso sí, tenéis que tener raíles. Con tener raíles normales ya está. Funciona perfectamente y sin problema. Luego cuando llegas ya a tu destino, pues te bajas y te piras. ¿Qué quieres volver a subirte? Pues te subes. Y volvemos a, a darle. ¿Eh? Sin ningún problema, ¿veis? No tiene ningún misterio, ¿vale? Y bueno, chicos. Mmm, si te gusta el truco, dale a like, suscríbete. Sígueme en Twitter, en Google Plus, en Taringa, en Twitch, eh, etcétera, 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 en Facebook. Y nada, en la información del vídeo vais a tener el canal de este, de este suscriptor que ha querido compartir conmigo ese truco, el cual yo voy a poder compartir con vosotros. Así que, al suscriptor, mil gracias. Y si alguno de vosotros conoce truquillos que no han en mi canal, oye, y lo queréis compartir conmigo, ya sabéis que yo estoy dispuesto a lo que sea. Bueno, lo que sea no, no os voy a comprar un piso, ni una casa, ni, ni nada, pero que sí que estoy dispuesto, pues a, si os tengo que dar algún tipo de propaganda o publicidad, no... Tengo problema para esas cosas, de verdad. A mí, ya sabéis que grabar en plan de... Que grabo con todo el mundo, al fin y al cabo. En fin, con todo el mundo con los que conozco. A mí eso de... 
eh, graba conmigo cordones mmm, cordones solo graba con gente superior a 100.000 suscriptores no, yo grabo con todos, o sea, habéis podido ver que muchas veces grabo con Whisky que tiene 700 suscriptores, como he grabado con otros que tienen 100 o, o menos, o que no tienen canal no tengo problema, entonces, al no tener problema en ese aspecto, a la hora de, de, de promocionar algún canal, porque me haya facilitado algún truco que me haya dejado compartir con vosotros, tampoco tengo problema, así que ya sabéis, si tienes algún truco me enviéis un mensaje privado con vuestro canal para que pueda ver el truco y si veo que es interesante lo traigo y si no, pues nada. Así que nada chicos, mañana más y mejor. ¡Hasta luego!